हेलो एवरीवन दिस इज विनाक्षी पूरी बिफोर यू देखिए हम कर रहे थे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर वन एलेवेंथ क्लास जिसके थ्री पार्ट हम कवर कर चुके हैं फोर्थ पार्ट आज हम करने वाले हैं अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम इंस्टा ट्विटर फेसबुक पेज इधर आपको लिखा दिखाई दे रहा है मीनाक्षी टू पॉइंट आप सर्च कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं देन हम आगे बात करें चैप्टर की चैप्टर के टेक्सोनोमिकल एड्स कुछ हम कवर कर चुके हैं जिसमें की मैंने आपको बताया था आइडेंटिफिकेशन के लिए देन हमने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा था अब उससे आगे कुछ जो है हमारी टेक्सोनोमिकल एड्स वो रहती हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे देखिए आगे जो है ये आता है अपना बोटेनिकल गार्डन बोटेनिकल गार्डन मतलब प्लांट से ये इसमें क्या होता है काफी बड़ा एरिया होता है लार्ज एरिया होता है जिसमें कि डिफरेंट प्लांट की स्पेसिस ग्रो की जाती है किस पर्पज के लिए एजुकेशन के लिए एंड साइंस के पर्पस के लिए रिसर्च के लिए या फिर उनके बारे में डिटेल जानने के लिए ठीक है इन सब के लिए बोटेनिकल गार्डन होते हैं जो फर्स्ट रियल बोटेनिकल गार्डन था वो थियोफेरेस्टस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बनाया था ठीक है उन्होंने डेवलप किया था देन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बोटेनिकल गार्डन वो नाइनटीन में स्टैब्लिश हुई थी ये जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना जनरली आपके नीट में बहुत ही रेयर आते हैं लेकिन एम्स में कॉमनली ये पूछ लिए जाते हैं देन बात करें क्या इम्पोर्टेंस क्या है देखिए ये रेयर और एंडेंजर्ड जो प्लांट की स्पीसीज है उनके लिए होता है जैसे रेयर क्या होता है जिनके अमाउंट नियर टू एक्सटिंक्ट है जिनके नंबर एक्सटिंक्ट होने वाले हैं वो रेयर में आती है एंडेंजर्ड कंपेरेटिवली उनसे थोड़े ज्यादा होते हैं ठीक है इन स्पीसीज को ग्रो किया जाता है ताकि ये एक्सटिंक्ट ना हो इनका नंबर इंक्रीज किया जा सके ठीक है जो लोकल एरिया के जो भी फ्लोरा फ्लोरा मतलब फ्लार से याद रखना फ्लोरा मतलब प्लांट्स जो लोकल एरिया के प्लांट्स होते हैं उनको क्या किया जाता है वहां पे रिकॉर्ड करके रखा जाता है जितने भी प्लांट होते हैं वहां पे ग्रो किए जाते हैं ताकि उनके बारे में स्टडी की जा सके और पता चल सके इस लोकेलिटी में देखिए एक एक चीज सोचिए अगर कोई भी प्लांट ग्रो करता है उसको अपना सुटेबल एनवायरमेंट टेम्परेचर सॉइल रेनफॉल मतलब एक प्रॉपर चाहिए होती है और वो हम आर्टिफिशियली इतना प्रोवाइड इतना एफिशियंटली नहीं कर सकते तो नेचुरल एनवायरमेंट में ही हो पाता तो वहाँ के लोकल प्लांट जो होते हैं मोस्टली वहाँ पे वो मिलते हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो मिलते हैं दूसरे भी ग्रो करने की कोशिश की जाती है ठीक है लेकिन ज़्यादातर उस लोकल एरिया के मिलते हैं आपको देन ये क्या है सिस्टमेटिक वर्क के लिए भी हेल्प करता है सिस्टमेटिक में क्या था हम प्लांट्स के बारे में जान के उसे क्लासीफाई करते थे उसकी एक स्पेशल पोजिशन प्रोवाइड करते थे उसे क्लासीफिकेशन में कि यहाँ पे रखा जाएगा तो उस चीज में भी हेल्प करता है देन जो सीड है और और भी मटेरियल है रिसर्च के लिए उनमें भी ये हेल्प करता है उनकी सप्लाई हमें वहां से बोटेनिकल गार्डन से मिल जाती है ठीक है देन हम बात करें आगे लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है वो मेन बोटेनिकल गार्डन है मोस्को में जिसका सरफेस एरिया नाइन एकर्स है ये सबसे बड़ा है तो आपको याद भी थाउजेंड से हंड्रेड ही कम है आपका ठीक है याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा आपको देन रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जो कि लंदन क्यू में है थ्री हंड्रेड एकर्स है देखो ये वाला जो गार्डन है ना आपका ये मेन बोटेनिकल गार्डन है और ये दो है ना आपके ये क्या है लंडन वाले रॉयल बोटेनिकल गार्डन देखिए कितने प्यारे प्यारे इमेजेस आपको नजर आ रही है देख के घूम के ना आनंद आ जाता है नेचर का जो हम देखते हैं ना अपनी आंखों से और ग्रीन जो ग्रीनरी होती है ना वो तो हमारी आंखों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है और हमें बहुत अच्छा फील होता है कभी फील करके देखना देन आगे हम बात करें ये लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन है एशिया का एशिया का लार्जेस्ट बोटेनिकल गार्डन आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन सिरपुर देखिए इंडिया इंडियन है तो मतलब इंडिया में है और इंडिया का भी लार्जेस्ट हुआ है एशिया का लार्जेस्ट है तो ठीक है ये कोलकाता है उधर है ये 273 सेवेंटी एकर्स ये किस चीज के लिए फेमस है ग्रेट बैनियन ट्री के लिए देखो ये आपको पूरा फॉरेस्ट की तरह नजर आ रहा है एक बैनियन ट्री है और पूरा एक फॉरेस्ट बना रखा है इसने ठीक है इधर पाम हाउस भी बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल भी देखो ये देखिए आप ये इमेज देख रहे हैं ना कितनी प्यारी लग रही है नीचे आपको ये एक क्या बोलते हैं स्टैचू नजर आ रही है ठीक है स्टैचू के ऊपर जो ये हेयर है हेयर स्टाइल कितना प्यारा बना रखा है इन्होंने प्लांट की स्पीसीज भी वहां पे अलग अलग दिखा रखी हैं देखो ये दूसरे कलर से दिख रहा है ये दूसरे कलर से जैसे कि हम लोग क्या करते हैं डाई करा के आते हैं हेयर्स पे है ना किसी किसी पर्सन को चाव होता है कि वो 
हेयर कलर्ड रखे तो देखो वैसा ही कुछ यहाँ पे क्रिएट कर रखा और कितना प्यारा लग रहा है ये है ना ऐसे वोटर लेली के प्लांट्स हो गए या फिर इंडियन ग्रासेस हो गई वो भी वहां पे मिलते हैं कौन सा गार्डन है ये इंडियन बोटेनिकल गार्डन शिवपुर में देन आपको आता है लॉर्ड बोटनिकल गार्डन जो कि दार्जिलिंग में है ये सारे इंडिया के हैं अब ये वाला देखिए कितना प्यारा है कितने मल्टीपल फ्लावर्स आपको अलग अलग कर नजर आ रहे हैं और फिर इधर भी फ्लारिंग है इमेज में दिखना और एक्चुअल में जाके विजिट करोगे ना बहुत ही मजा आता है ठीक है देन इधर आपको एपिफाइटिक ऑर्चर्ड देन आपके कोनीफोर्स हो गए साइकस फॉर्स एल्पाइंस एल्पाइंस का आप कभी हिमालय के इधर वाले रीजन में गए हैं जो भी ये शिमला वगैरह घूमने गए होंगे विजिट करने गए होंगे या फिर वैष्णो देवी बहुत ही कॉमनली लोग वहां पे जाते हैं तो वहां पे आपने कुछ ट्री देखे होंगे जो ऊपर से नारो होते हैं नीचे से थोड़े फैले हुए होते हैं ताकि जब आए स्नो आके उनपे गिरे तो वो नीचे की तरफ स्लाइड कर जाए उस तरीके के जो भी प्लांट होते हैं उन्हें एल्पाइन प्लांट्स बोलते हैं जो ये हिली रीजन में मिलते हैं देन आपका इधर वाले ये दो डायग्राम जो है दो फोटो हैं आपकी ये कि, किसकी है नेशनल बोटेनिकल गार्डन जो कि लखनऊ में है सेवेंटी एकर्स में देखिए ये इतना ये एरिया है इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता आप जो ये इंडिया का लार्जेस्ट है जो कि एशिया का उसका याद रख लीजिए और फिर वर्ल्ड का जो कि मॉस्को में है ठीक है उनका याद रख लीजिए अब आगे क्या होता है कि जोलॉजिकल पार्क या फिर जू बोल दे देखिये जोलॉजिकल पार्क और जू में स्लाइट डिफरेंस होता है लेकिन उनको हम सिनोनिमस कंसिडर करते हैं जू का पर्पस थोड़ा छोटा होता है लेकिन जोलॉजिकल पार्क जो होता है ना उनका पर्पस थोड़ा बड़ा होता है ठीक है वहां पे हम स्पीसीज को बचाने के लिए उनके नंबर इंक्रीज करने के लिए भी वर्क करते हैं जोलॉजिकल पार्क में ठीक है और जू में बस हम एनिमल्स को रख लेते हैं ताकि वहां पे आके लोग उनके बारे में जान सके विजिट कर सके लेकिन जितने भी जो 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 थे आज क्या है जोलॉजिकल पार्क बन चुके हैं ठीक है ये प्रिजर्व किया जाता है यहाँ पे वाइल्ड एनिमल को उनके नेचुरल एनवायरमेंट में एग्जीबिशन और स्टडी के लिए उनका एग्जीबिशन लगाया जाता है सब लोग हम जू में घूमने जाते हैं ना वो एग्जीबिशन लगी हुई है उनकी और उनके बारे में स्टडी करते हैं कि ये एनिमल कैसा दिखता है क्या खाता है कैसा इसका आसपास का जो हैबिटेट है वो है देखो जो आप टाइगर देखेंगे वहां पे उस तरीके का माहौल बना रखा होगा जिराफ देखेंगे जिराफ जैसा माहौल बना रखा होगा तो ये उनके अकॉर्डिंग जैसे हैबिटेट में वो रहते हैं वैसा बनाया जाता है ठीक है अगर हम टोटल जोलॉजिकल पार्क की बात करें तो इंडिया में सेवेंटी टू जोलॉजिकल पार्क है ठीक है देन ऑब्जेक्टिव क्या होता है इनके पीछे जो मेन असेंशियल जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है देखिए इकोलॉजी को चलाने के लिए हर स्पीसीज की इम्पोर्टेंस इक्वल है देखिए आप पढ़ेंगे जब आप अपना लास्ट वाला पोर्शन कर रहे होंगे ट्वेल्थ में इकोलॉजी वाला वहां पे आपको पता चलेगा कि हर स्पीसीज की कितनी इम्पोर्टेंस है फूड चेन जो आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत जानते होंगे आप उसके बारे में उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज का ज्यादा होना भी हमारे लिए नुकसानदायक है और कम होना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है तो एक कांस्टेंट बने रहना जरूरी है तो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम के लिए भी ये वर्क करता है तो बायोडाइवर्सिटी है स्पीसीज की बायोडाइवर्सिटी क्या है डिफरेंट स्पीसीज की अवेलेबिलिटी बायोडाइवर्सिटी है वो भी उसी को भी प्रिजर्व करता है ये देन आता ब्रीडिंग ऑफ रेयर फोना देखो एक तो हमने पढ़ा फ्लोरा जो फ्लावर का था दूसरा क्या फोना जो की प्लांट्स का है ठीक है ये ब्रीडिंग कराए जाते हैं उनकी ताकि जो नंबर है वो उनका कंटिन्यू रहे कि बहुत ज्यादा रिड्यूस ना हो जाए या एंडेंजर स्पीसीज में ना आ जाए वो या फिर रेयर स्पीसीज में ना आ जाए ठीक है इस तरीके से बनाया जाता है देन आपका सेंट्रल बोटेनिकल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ये कब बना नाइनटीन में बना इसमें क्या किया जाता था जो सैंडल के रूल चलते थे इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनको उनके बारे में ध्यान दिया जाता था कौन से एंडेंजर्ड है कौन से रेड उसमें है और उनको फिर इंक्रीज करने के लिए नंबर उन पर वर्क किया जाता था देन इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ आया इसमें इंडिया जो है उसके अपने ही रूल होते थे उनको स्पेसिस को इंडिया की स्पेसिस को सबको कंसिडर करके देखा जाता था कौन से स्पेसिस कितने नंबर में है ठीक है देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया 1972 में इसमें रूल दिए गए थे कि हमें हमें जो एनिमल हैं इनको कैसे प्रिजर्व करना है इनको डिस्टर्ब नहीं करना है इनके जो क्या कहते हैं हंटिंग नहीं करेंगे हम ठीक है इस तरीके के बहुत सारे रूल आए हैं और टाइम टाइम पे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए बहुत सारे रूल आते रहे हैं 
और आगे भी आते रहेंगे देन आपके मेन इम्पोर्टेंस क्या है जोलॉजिकल पार्क की देखिए वहां पे क्या होता है वेटनरी और हेल्थ केयर की भी जो है सुविधा होती है ठीक है वहां पे जैसे वेटनरी क्या होता है जो एनिमल्स का इलाज के लिए डॉक्टर होते हैं वे वेटनरी डॉक्टर होते हैं ना तो उनको कोई भी किसी भी तरीके की हेल्थ से रिलेटेड इश्यू होते हैं वेटनरी में वो ट्रीट कराए जाते हैं उनका ठीक है देन मोनोटोनी मोनोटोनी क्या होता है मोनो मतलब एक साइंस में मोनो वर्ड जहां भी देखेंगे आप समझेंगे एक टोनी मतलब एक तरीके की जो भी स्पेसेस है अगर वहां पे प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे मोनोटोनी मोनोटोनी अच्छा नहीं होता है कभी भी अच्छा नहीं होता है हमें डाइवर्सिटी चाहिए होती है अर्थ पे डाइवर्सिटी चाहिए होती है मोनोटोनी कभी भी अच्छा नहीं होता देखो अगर मान लो ह्यूमन की पॉपुलेशन की बात कर ले ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ठीक है बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होगा फिर उसको फूड चाहिए वो भी सिमिलर चाहिए होगा उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाएगी या तो हम उस फूड की सप्लाई इंक्रीज करें ठीक है उसे प्रोडक्शन इंक्रीज करें अगर नहीं हो पाए तो हम एक दूसरे से ही कम्पीट करके झगड़ा करने लग जाते हैं ऐसे ही होता है ना तो उस चीज से हमें बचना है और ऐसे ही दूसरे स्पीसीज का भी होता है सबको एक जैसे उनके जो कंपटीशन है एक चीज के एक ही फील्ड में बढ़ जाते चाहे देखो अभी पॉपुलेशन ज्यादा है अभी फिर जॉब्स नहीं वैकेंसी नहीं है तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत तरीके की कॉम्पिटिशन बढ़ता जाता और फिर ऐसे केस में क्या होता है क्राइम बढ़ते हैं अगर हम लोगों की बात करें हम जैसे पर्सन ह्यूमन बींग की बात करें तो क्राइम बढ़ते हैं और एनिमल्स की बात करें तो वो एक दूसरे को ही लड़ झगड़ के ये सोचते हैं कि इसको डाई कर दिया जाए तो उसमें एकदम इकोलॉजिकल अनबैलेंस हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोनोटोनी होना हमारे लिए नुकसानदायक है देन आता है लैंडस्केप वर्क लैंडस्केप वर्क में क्या होता है जैसे कि मान लो ग्रास है जिस भी एरिया में कोई भी एनिमल रह रहा है वहां पे ग्रास होती है कुछ टाइम के बाद वो बड़े बड़े हो जाते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे काटते रहना उनको मेंटेन रखना वो लैंडस्केप वर्क में आता है आपका देन होल्डिंग एंड साइन पोजिशन देखो इधर ये आपको दिखाई दे रहे हैं साइन पोजिशन ये इधर इन्होंने लगा रखे है माउथ की जो पोर्शन है वो वाला लगा रखा कि जैसे ये एलिफेंट का है है ना ये मंकी का है इस तरीके से लगा रखे है ये वाइट टाइगर का है तो इनको देख के और इधर नाम भी लिखे हुए हैं चाइनीज में भी लिखे हुए हैं इधर इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं इनसे पता चल जाएगा कि इधर साइन है इसका तो इधर वाली लोकेशन पे आपको ये एनिमल मिलेंगे और ये साइन बोर्ड देख के हम उस लोकेशन पे जा सकते हैं जिस एनिमल को हमें देखना है ठीक है देन इस तरीके के भी आपके होल्डिंग लगे होते हैं जैसे ये आपको एक ह्यूमन बीइंग दिख रहा है अभी आपको ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि ह्यूमन बीइंग अंदर है लेकिन क्या है ये एनिमल्स दिखा रखे की इनको ऐसे हमने रख रखा है यहाँ पे आपके लिए सेफ्टी के लिए इन्होंने नेट भी लगा रखे है अब फिर भी उसके बावजूद भी अगर आप उसको जाके पकड़ेंगे तो एनिमल क्या करेंगे उन्हें भी तो डर लगता है ना कि कभी ये लोग हमें हार्म ना कर दे इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए इस तरीके के आपको जंगे जंगे बोर्ड लगे नजर आएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो वो सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं एनिमल आपको बाइट कर सकते हैं तो हार्म होगा ना तो इसलिए ये होल्डिंग्स लगे होते हैं देन लिटरेचर ऑन द पार्क एनिमल जहां पे भी जाएंगे आप वहां पे आपको एक साइंटिफिक नेम मिलता है और वहां के लोकल एरिया का भी नाम मिलता है किसी भी जो भी स्पेसेस हो गए वहां पर उसका साइंटिफिक नेम मिलेगा उसका लोकल एरिया का नेम मिलेगा और साथ में ये भी लिखा होता है ये क्यों फेमस है क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी तो उसके बारे में काफी कुछ डिटेल्स आप वहां से पढ़ सकते हैं ठीक है जान सकते हैं इसलिए घूमना चाहिए हमें बहुत सारी चीजें हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है एंटरटेनमेंट होता है ठीक है देन आता आपका नेशनल पार्क नेशनल पार्क क्या होता है ये एरिया होता है जो कि स्टिकली रिजर्व होता है वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए कि उनको कैसे वाइल्ड लाइफ को कैसे वेलफेयर उनके भलाई की जा सके ठीक है इसमें कुछ क्या होता है यहाँ पे क्या क्या प्रिजर्वेशन के लिए वर्क किया जाता है जैसे कि फ्लोरा का नेशनल पार्क है तो फ्लोरा का बोटेनिकल गार्डन जैसे होता है आपने देन आपका लैंडस्केप हो गया देन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो भी होंगे पुराने चीजें जो हैं पुराने प्लांट्स हैं या फिर कोई भी वहां पे किसी भी तरीके के स्कल्पचर्स हैं वो सब वहां पे रहते हैं देन प्रोहिबिशन किस चीज का होता है यहाँ पे प्लांट की जो ट्री है उनकी कटिंग का उसे नहीं काट सकते ठीक है देन एनिमल्स को वहां ग्रेज नहीं करा सकते क्योंकि देखिए वो ग्रास पे ग्रेजिंग करेंगे या फिर किसी भी ट्री पे लीव्स पे ग्रेजिंग करेंगे तो उन स्पेसिस को प्लांट की स्पेसिस को डेंजर है उनके लिए ग्रेजिंग ठीक है 
देन कल्टिवेशन हम वहाँ पे नहीं कर सकते देखो क्या करते हैं जैसे ही पॉपुलेशन ह्यूमन की इंक्रीज हो रही है तो हम ज्यादातर तो अपना इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट में लगा रहे हैं कि वहां पे काट के बिल्डिंग बना दी जाती है ट्रीज को काट के बिल्डिंग बना दी जाती है तो ये गलत है और फिर उसके बाद अगर नंबर इंक्रीज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे फूड की प्रोडक्शन की भी प्रॉब्लम आएगी फूड को प्रोडक्ट करने के लिए फिर से हम जो फॉरेस्ट हैं जो भी प्लांट है हमारे ट्रीज है एक्चुअल में उनको काट देते हैं और वहां पे कल्टीवेशन करने लग जाते हैं लेकिन जो ये नेशनल पार्क वाला एरिया है यहाँ पे हम कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते यहाँ पे क्या होता है सेंट्रल लेजिस्लेशन जो होता है ना उसके रूल्स आते हैं सेंट्रल लेजिस्लेशन अपने रूल देता है कि यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा और उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो करेगा स्टेट गवर्नमेंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट उसको हैंडल करता है उन रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है सारे रूल फॉलो किए जाते हैं देन अगर इंडिया की बात करें तो 104 जो नेशनल पार्क हाँ जिनका सरफेस एरिया इतना सरफेस एरिया आपको याद रखने का इतना जरूरी नहीं है आप नंबर याद रख सकते हैं काम चलेगा देन मैंने आपको पिछली बार जो लिस्ट दी थी उधर आपको बहुत सारे मेन मेन जो नेशनल पार्क थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी बायोस्फीयर रिजर्व थे वो सब मैंने आपको बताया था ठीक है अब आप मुझे बताएंगे ये मैं आपको इधर से रब कर देते हैं ठीक है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है आप बताइए मुझे याद है आपको किया था आपने याद नहीं याद है तो अभी मैं बता देती हूँ आसाम में ठीक है ये आसाम में है ये किस लिए फेमस है वो भी साइड में लिखा हुआ था ये वन होन राइनो के लिए फेमस है देन आपका जिम कॉर्बेट ये भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया था उत्तराखंड में है ये किस लिए फेमस है ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया का इसलिए भी फेमस है देन आता है आपका रनथम्बोर देखिए इधर आप ये देख रहे हैं ये क्या इनकी फोटो क्लिक कर रहे हैं कितनी मस्ती से घूम रहे हैं ना टाइगर टाइगर तो वैसे भी मस्ती से ही घूमते हैं लेकिन यहाँ पे इनको फिर भी फियर है कि कभी ये इनको आके जो आक्रमण ना कर दे टाइगर इन पे ठीक है तो इसलिए ये दूर से ही इन्हें ऑब्जर्व करते हैं कभी भी एनिमल्स को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं किया जाता अगर आप कभी नेशनल पार्क में घूमने जाएंगे काफी दूर से आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगा और इन पे ना किसी भी जैसे जू में रिस्ट्रिक्शन होती है कि उनको लिए नेट बना दिया जाता है उस एरिया से वो बाहर नहीं निकल सकते लेकिन यहाँ पे एकदम कम्प्लीटली फ्रीली घूमते हैं उन्हें देखने के लिए लोगों को विजिट करना पड़ता है कभी इधर घूमने गए होते कभी उधर घूमने गए होते कि बाई चांस कोई तो दिखी जाए ठीक है तो इस तरीके का होता है कभी घूमने जाना ठीक है देन जो ये प्रोजेक्ट था टाइगर 1972 में आया था जो टाइगर प्रोजेक्ट था ये 1973 में आया था सॉरी 73 में आया था यहाँ पे पैंथर टिग्रिस टिग्रिस जो है बंगाल टाइगर का नेम होता है ये उनको रिजर्व किया जाता है ठीक है उनको बचाने के लिए स्टेप्स लिए जाते हैं देन आपका था कहना नेशनल पार्क जो की मध्य प्रदेश में है द लैंड ऑफ जंगल बुक बोलते हैं इसे देखिए इस इस जो टाइगर को है ना इसको भी इतनी समझ है कि हमें ट्री नहीं काटने चाहिए नहीं काटने चाहिए लेकिन ह्यूमन बीइंग को इतनी समझ बिल्कुल भी नहीं है हम लोग क्या करते हैं काटते जरूर हैं लेकिन उसकी जगह कभी भी और लगाने का ट्राई नहीं करते है ना तो आप थोड़ा छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिए देखिये अभी जब आप ये कोरोना वाली सिचुएशन है तो देख रहे हैं कि क्लाइमेट हमारा कितना क्लीन हो रहा है ठीक है कितना आप देखेंगे जो हमारा स्काई है कितना साफ नजर आता है सबको अच्छा लगता ही लेकिन उसको साफ रखने के लिए कोई अफर्ट नहीं करना चाहता है हमें पोल्यूशन करना हमें व्हीकल पे घर से बाहर निकलना तो हमें पर्सनल व्हीकल चाहिए एक पर्सन को भी जाना तो भी गाड़ी में जाना हमें प्लांट ग्रो नहीं करने है लेकिन देखना सबको अच्छा लगता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्लांट अब फ्रूट के भी प्लांट फ्रूट खाना सबको अच्छा लगता है लेकिन ग्रो कोई नहीं करता है है ना कोई मेहनत ही नहीं करना चाहता है तो इन चीजों पे थोड़े थोड़ा आप अफर्ट कीजिए ठीक है आपका बर्थडे है उस दिन आप एक प्लांट लगा दीजिए मतलब कुछ तो नया कीजिए ना ठीक है देन आपका आता नाना कानन जोलॉजिकल पार्क है ये कहाँ पे आपका ओडिशा में है देन इधर क्या है ये किस लिए इसका जो नाना कानन का मतलब क्या होता है द गार्डन ऑफ हैवन ठीक है इनका निक बोल सकते एक तरीके से इसका मतलब है ये ठीक है ये आपके काफी फेमस जो थे ये पार्क अब जैसे आपका 2019 की बात करें 2019 में जो एम्स का क्वेश्चन रहा है ये आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पार्क दे दिए गए हैं जोलॉजिकल पार्क है इनको मैच करना था कि कौन सा किस से जैसे अभी भी मैंने आपको डिस्कस कराया और लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको डिस्कस कराया था तो इसमें से आप मैच करेंगे कौन सा किससे मैच होता है काजीरंगा है आपका ये भी करा दिया जिम कॉर्बिट भी करा दिया रनथम्बोर भी करा दिया और नाना कानन ये भी वाला करा दिया ठीक है आप इनको मैच करके देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 
ठीक है अब हम आगे चलते हैं आगे चलते हैं तो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है ये एरिया रिजर्व होता है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए एनिमल्स के लिए स्पेसिफिकली रिजर्व किया जाता है लेकिन जो वहां पे प्लांट की स्पीसीज है वो भी रिजर्व होती है उनके साथ देखिए एनिमल्स को अगर उनके नेचुरल क्लाइमेट में रखा जा रहा है तो वहां पे प्लांट भी होता है लेकिन ज्यादा फोकस इधर कहाँ होता है एनिमल्स पे होता है यहाँ पे कुछ एक्टिविटी अलाउड होती है और कुछ एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है जैसे कि हार्वेस्टिंग है टिम्बर की वो अलाउड होती है तो एक हार्वेस्टिंग कर रहे हैं टिम्बर की तो आपको जाहिर सी बात है पता चल रहा है कि हम प्लांट पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं देन कलेक्शन ऑफ फोडर कर सकते हैं फोडर क्या होता है भूसा जैसे ये लीफ की जो लीफ होती है वो टूट जाती है शेड कर जाती है और नीचे बिखरी हुई होती है वो पोडर में आ जाती है ठीक है ऐसे ही ड्राई जो भी ग्रासेस वगैरह होते हैं वो भी पोडर हो जाता है देन आपके फॉरेस्ट प्रोडक्ट मान लो वहां पे कोई भी मेडिसिनल प्लांट है या फिर गम है रबर के प्लांट है या किसी भी तरीके के प्लांट है जहां से हम कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं तो वो प्रोडक्ट हम वहां से कलेक्ट कर सकते हैं देन हम यहाँ पे एनिमल्स की भी क्रेजिंग करा सकते हैं देन ये प्राइवेट ओनरशिप देखो इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है तो प्राइवेट ओनर भी ये सोचते हैं कि हमें हम पैसे वहां पे लगा दे और उनको वो बेनिफिट जो है वो खुद रिसीव कर ले तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप भी अलाउड होती है देखिए एक दूसरे से कितना लिंक्ड है ये चीजें वैसे बोल देते हैं साइंस क्या है रटने का सब्जेक्ट है बेसिकली बायो तो बिल्कुल ही रटने का सब्जेक्ट है लेकिन आप दिमाग लगाइए यहाँ पे एक दूसरे से कितना लिंक है हमने क्या पढ़ा ये स्पेसिफिकली वाइल्ड एनिमल्स के लिए मतलब प्लांट पे यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता उनसे प्लांट से जितनी भी अर्निंग की जाए वो करी जाती है तो ये एक दूसरे से कितनी लिंक्ड चीजें हैं ना अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज के टाइम में इंडिया में प्रेजेंट है ठीक है अगर हम आगे चलते हैं तो फिर क्या देखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं ये स्पेसिफिक एरिया होता है जो कि मल्टीपल यूज होते हैं जिसके प्राइवेट लैंड परमिट जो लैंड है वो परमिट की जाती है यहाँ पे जैसे डिफरेंट जोन बना दी जाती है जिसमें अलग अलग एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि इस जोन में ये एक्टिविटी कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते जैसे थ्री जोन है थ्री जोन है जिसमें से एक है कोर जोन देन बफर जोन आ गया देन आपका मैनिपुलेटिव या फिर ट्रांजिशन जोन आ गया ट्रांजिशन क्या होता है एक से दूसरे में चेंज हो जाना ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं ट्रांजिशन ठीक है इस वाले जो कोर जोन कोर एकदम अंदर वाला जैसे ये जोन है ये जोन है और फिर ये जोन है जो ये है आपकी कोर जोन है अंदर वाली आपकी कोर जोन है देन आपके बफर जोन है बफर के बाद आपकी मैनिपुलेटिव बोले या फिर ट्रांजिशन जोन बोले ठीक है इसमें क्या होता है आपका जो सेंट्रल वाली होती है इसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होती लेकिन बफर वाली है यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है देन मैनिपुलेटिव वाली है इसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट भी हो सकती है ग्रिजिंग है एनिमल्स की वो भी हो सकती है हम कल्टीवेशन भी कर सकते हैं ठीक है तो ये सब होते हैं इन जोन पे आप ध्यान रखेंगे कि सबसे अंदर वाली कोर जोन है फिर बफर जोन है फिर उसके बाहर आपकी मैनिपुलेटिव या फिर ट्रांजिशन जोन है इसका रोल क्या होता है वाइल्ड पॉपुलेशन को प्रिजर्व करने का रोल होता है यहाँ पे ट्रांजिशन है लाइफ का ट्राइब्स जो होते हैं बस्तियां ठीक है वो वहां पे लाइफस्टाइल उनका उसको प्रिजर्व किया जाता है देन आपका जेनेटिक वेरिएशन है प्लांट की और एनिमल की उसको भी प्रिजर्व किया जाता है ठीक है उन पर भी ध्यान दिया जाता है देन फर्स्ट बायोस्फियर रिजर्व है वो नीलगिरी में बायोस्फीयर रिजर्व जो नीलगिरी में 1986 में मैंने पिछली बार भी आपको बताया था नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो इम्पोर्टेंट है ये 1986 में बनाया गया था ठीक है देन आगे बात करें ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका नीट 2017 में आपसे पूछा गया है लीगली प्रोटेक्टेड होता है और जिसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती वो कौन सा जोन होता है ट्रांजेक्शन बिल्कुल नहीं यहाँ पे तो मल्टीपल ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड होती है देन हमने पढ़ा कोर जोन देन पढ़ा बफर जोन ठीक है कोर जोन में क्या होता है कोर जोन हमने अंदर वाला कौन सा था कोर जोन देन आपका बफर जोन ऐसा ही था ना देन आपका मैनिपुलेटिव या फिर ट्रांजिशन जोन इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं थी इसमें कुछ कुछ ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड थी और इसमें बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड थी तो उसके बेसिस पे आप करेक्ट कर देंगे ठीक है अब हम आगे चलते हैं म्यूजियम म्यूजियम के बारे में आपने बहुत सारे म्यूजियम देखे भी होंगे लेकिन हम साइंस म्यूजियम की बात कर रहे हैं बोटेनिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं आपके जोलॉजिकल म्यूजियम की बात कर रहे हैं ठीक है तो इसमें क्या है आर्टिस्टिक 
एंड एजुकेशनल मटेरियल का एग्जीबिशन किया जाता है पब्लिक के लिए ठीक है यहाँ पे बहुत सारे प्लांट और एनिमल की स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज को प्रिजर्व किया जाता है इसमें क्या होता है इंपोर्टेंस क्या होती है रिसर्च वर्क के लिए एजुकेशन के लिए और बहुत सारे मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए उनके एक्विजिशन के लिए कलेक्शन के लिए उनको रिकॉर्ड किया जाता है उनको वहां पे रखा जाता है देन उन सब मटेरियल का एग्जीबिशन दिखाने के लिए जैसे कि हम कहीं भी जाएंगे आप दिल्ली में भी आपका म्यूजियम है आप जहाँ भी रहते हैं वहां पे आपको म्यूजियम मिल जाते हैं जनरली ठीक है लेकिन प्लांट और एनिमल के जो है आपको बहुत कम जगह पे मिलते हैं मैंने आपको लास्ट टाइम लिस्ट भी म्यूजियम की नहीं दिखाई थी म्यूजियम की लिस्ट आज दिखाऊंगी मैं आपको ठीक है वहां पे बहुत ही बहुत ही सुंदर सुंदर एलसीडीज भी लगी होती है और सैंपल भी म्यूजियम में क्या होता है कि आर्टिफिशियल होता है वो मतलब उनको जैसे डेथ होने के बाद ऑर्गेनिज्म की उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है जैसे मैं दिखाती हूँ इधर जैसे ये है आपकी जैसे कि ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है जो कि आपका लंदन में है ठीक है यहाँ पे आपको ब्लू हेल है इसके जो स्कैलेटन सिस्टम है वो दिखा रखा है देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है कितना काफी बड़ा है आप विजिट वैसे कभी नहीं देख सकते लेकिन म्यूजियम में तो देख के आ सकते हैं इनको ठीक है देन आपको ये इधर फील्ड म्यूजियम है नेचुरल हिस्ट्री के लिए शिकागो में यहाँ पे आपको डायनासोर के स्कैलेटन है वो दिखा रखा है देन आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ नेशनल म्यूजियम है वॉशिंगटन में यहाँ पे आपको देखिए एलिफेंट एकदम नेचुरल जैसा होता है वैसा ही नजर आ रहा है इसमें क्या होता है कि जो अंदर के जितने भी ऑर्गन होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं सारा जो अंदर का मटेरियल है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है और इसको स्टफिंग की जाती है और केमिकल से स्प्रे किया जाता है इनको ताकि ये डैमेज ना हो लॉन्ग टाइम इनको प्रिजर्व किया जा सके देन ये दिल्ली की बात करें नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ये भी इसी तरीके से इनको स्टफ किया जाता है और देखिए इधर ये मैप लगा रखा है मैप में इनको कलर कर रखा कि इस इस रीजन में ये मिलते हैं देन फॉरेस्ट म्यूजियम है जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में देखो ये डेली वाला ना इधर यहाँ पे आपको एलसीडी भी लगे नजर आएंगे जहां पे आपको डिफरेंट एनिमल के बारे में बताया जाता है जैसे कि इसके पास है उसके पास एल लगे होंगे वहां पे उससे रिलेटेड बताया जाता है कि ये कहाँ पे मिलते हैं ये कैसे है तो एकदम पूरी वीडियो चल रही होती है यहाँ पे इन वाले म्यूजियम में भी ऐसा होता होगा लेकिन मैं इधर विजिट किया है तो आपको बता रही हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट म्यूजियम है अंडमान एंड निकोबार यहाँ पे क्या किया जाता है बहुत सारा आर्टिफिशियल भी क्रिएट कर दिया जाता है वैसा ही ठीक है और बहुत सारा नेचुरल भी होता है यहाँ पे जैसे आप विजिट अंदर करेंगे तो आप देखेंगे कि एल वगैरह लगे होते हैं तो उसी प्रकार से उसके बारे में हर एक प्लांट और फॉरेस्ट वगैरह है उनके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसे विजिट करके आते लोग काफी इन्फॉर्मेटिव होता है वहां पे विजिट करना ठीक है काफी अच्छा भी लगता है घूम के देन आपके म्यूजियम है ये कुछ एक और दो एक दो म्यूजियम और है ये जो वाला आपका म्यूजियम है ये आपका है इंडियन म्यूजियम है जो की कोलकाता में ठीक है देन ये जोलॉजिकल म्यूजियम होगा आपका रॉक क्रिक म्यूजियम होगा और महाराजा स्वायमान ये भी काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है ठीक है प्रिंस वॉल्स म्यूजियम हो गया आपका बॉम्बे में जो तो ये सब म्यूजियम आप पढ़ सकते हैं ठीक है आपके कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे ठीक है और कभी हो सके तो घूम के आइएगा ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया इसके बाद आप अपने क्वेश्चन एनसीआर के भी क्वेश्चन लगा के देखिएगा और फिर जो आप राइट करके देखिए क्वेश्चन आप लिख पाते अच्छे से नहीं लिख पाते क्योंकि देखिए कॉम्पिटिटिव के साथ साथ आपको जो आपकी होम क्लासेस है उनमें भी मार्क्स लेना जरूरी हो जाता है ठीक है पेरेंट्स क्या करते हैं उनको मार्क्स चाहिए होता है ठीक है और टीचर भी टीचर भी मोस्टली यही रहता है कि मार्क्स 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 ठीक है मार्क्स भी इम्पोर्टेंस होती है उनकी लेकिन हमें नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है ना आपका नॉलेज से ही क्रैक होता है आप चीजों को याद करके रट के लिख के ये आप इधर जो स्कूल के एग्जाम होते हैं बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहां मार्क्स ले लेते हैं लेकिन कॉम्पिटेटिव में आप फिर फेल कर जाते हैं तो आप चीजों को पढ़ेंगे भी अच्छे से लिखना भी सीखेंगे और कॉम्पिटेटिव के लिए अपनी जो नॉलेज है वो भी एनहांस करेंगे ठीक है आई होप आपको समझ आ गया होगा फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा हम उस पर फोकस करेंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग